jambo la pili bunge letu limeendelea na mkutano wa budget katika mazingira ya kawaida kabisa bila kuzingatia athari kubwa za kiuchumi nchini mwetu mwenyewe na duniani kutokana na janga la maambukizi ya virusi vya corona bunge linaendelea sasa hivi ni bunge la budget tunapozungumza uhai wa bunge hili umebakiza kama miezi miwili bunge hili kumaliza kipindi chake lakini wa bunge tunajadili budget ya serikali ambayo imeanza mzunguko wake yani budget cycle ya serikali inaanza Oktoba Novemba ya mwaka uliopita inakuja kuhitimishwa tarehe 30 Juni ambako tarehe moja Julai tunaanza mwaka mpya wa serikali za katika katika misingi katika misingi hiyo budget tunayojadili maoteo yake projections zake zilifanyika tangu mwezi wa nane kule wa tisa, wa kumi kwamba serikali inaweza kapata mapato kiasi fulani uchumi utakwenda nani uchumi wetu utakuwa kwa kiwango hiki haya ndio mambo tumekuwa tunajadili lakini ugonjwa huu wa corona umekuja kuzuka katikati ya budget cycle yetu yani ni ugonjwa ambao umekuja kuibuka hapa kuanzia januari februari machi kaanza kushika kasi katika kipindi hicho chote ambacho ugonjwa huu ume, ume, umekuja kuibuka tumeona madhara makubwa sana ambayo yanapatikana katika nchi yetu kwa sababu mapato mengi sana ya serikali yataathirika ya biashara nyingi zitaathirika zita sasa sisi tuna ushauri mahususi kwa bunge na kwa taifa letu kwanza katika jambo hili la bunge kuendelea serikali iwasilishe kwenye bunge katika misingi ya dharura ambapo utaratibu wa kawaida hautatumika tusijifunge na kanuni za bunge wakati watu wetu wanakufa tusijifunge na sheria tulizozitunga wenyewe za namna ya kujiongoza tukiruhusu watu wetu waendelee kuangamia kwa hiyo serikali iwasilishe kwenye bunge katika misingi ya dharura ambapo haitafuata utaratibu wa kawaida wa kikanuni wa kibunge taarifa rasmi za athari za kiuchumi za janga la corona kipekee kuhusu hali halisi ya maoteo ya mapato ya serikali pili serikali ifanye marekebisho makubwa ya bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021 yani mwaka ujao wa fedha hiyo bajeti tunajadili sasa hivi kwa kifupi ni kwamba haitawezekanika kwa hiyo kufuatana na walisia utakaojidhirisha ndipo mkutano wa bunge uweze kuendelea na maoteo hayo mapya na sio kuendelea na maoteo na makisio yaliyojadiliwa zamani kwani hayatekelezeki serikali iweze kuona ni nini kitaweza kufanyika na nini kitalazimika kusimamishwa ili kuweza kwanza kupambana corona tuokoe maisha ya watu wetu tusaidie watu wetu kuvuka kikwazo hiki ndipo turudie katika taratibu wetu pengine wa kawaida. Sasa mbali na, na hayo vile vile kuhusiana na, na bunge hadi tunapozungumza ndugu wa Tanzania wenzangu ambao mnanisikiliza mahali kokote. Ni, ni seme tu sababu ya tatu ambayo tunataka kuishauri na kuielekeza serikali sana na dunia ifahamu. Ni kwamba hadi leo tunapozungumza pamoja na ukubwa wa tatizo la corona hadi hapa leo tunapozungumza hakuna budget iliyoidhinishwa na bunge ya kupambana na ugonjwa wa corona this is very very serious and devastating kwamba tunajanga ambalo dunia nzima inaona watanzania wote wanaona kila mmoja ameguswa aliyeugua na mayajaugua mwenye biashara na mwenye ajira aliyemkulima au mvuvi hakuna mtu ambaye ajaathiriwa na corona na tunaitegemea serikali yetu ni iwe mstari wa mbele kupambana kusaidia kutotoa katika tatizo hili. Lakini serikali matumizi yake yote ya fedha yanaidhinishwa na bunge. Nimesema bajeti ya wizara ya fedha ya mwaka huu tulionao ambao unakwisha tarehe 30 Juni ili idhinishwe mwaka jana kabla ya janga la corona. Sasa limezuka janga katikati. Katika mazingira kama hayo ulitegemea kwanza hatua ya kwanza ingekuwa ni kutengeneza mkakati wa kitaifa 
bunge lirivie lipitishe budget na mafungu yaamishwe katika maeneo mengine ya matumizi ya serikali yaelekezwe kwenye janga la corona lakini corona si janga la nchi bali ni janga la dunia nzima nchi yoyote inayopuuza ukweli huu ujiingiza katika matatizo makubwa sana ndani ya nchi zenyewe na hata mbele ya jamii ya kimataifa na kielelezo ndugu zangu wa Tanzania cha kwanza cha utashi wa kisiasa na kiutawala wa nchi yoyote makini ni kwanza kutambua na kukiri jambo usika kuwa ni janga na pili ni kuishirikisha jamii usika nayo kulitambua kwamba kuna janga katika miongoni mwao au katikati yao na tatu ni kuweka miundombinu wezeshi yenye mikakati shirikishi na yenye bajeti mahususi hadi leo narudia sio bunge wala Tanzania wanaelewa serikali na mkakati gani na imetenga bajeti kiasi gani kupambana na korona.